Der Schriftsteller und Käfersammler Ernst Jünger attackierte in der Frühphase seines Schaffens wortmächtig die Demokratie der Weimarer Republik. War er somit auch ein Wegbereiter des Nationalsozialismus? Warum ist ein Mann wie Jünger heute noch interessant oder warum ist er wieder interessant? Jünger steht vor mir als der große Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts. Wir haben doch ein merkwürdiges Verhältnis zu Ernst Jünger, weil wir auch so ein merkwürdiges Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte haben. Der Ideologe kann ihn nur ablehnen, weil er ihn nicht versteht oder weil er ihn missversteht. Ernst Jünger wurde 102 Jahre alt. Er verstarb 1998. Heute gehören sein schriftstellerisches Werk und der umfangreiche Nachlass mit zu den größten Beständen des Deutschen Literaturarchives in Marbach. Unbestritten ist Jünger einer der großen Stilisten der deutschen Literatur. Zugleich gilt der Kritikern noch immer als unheilvolle Gestalt der deutschen Geistesgeschichte. Ich kann mir vorstellen, dass eben zum Beispiel sein Antiliberalismus, sein Antihumanismus, dass das alles faszinierend ist für Leute, die eigentlich diese Demokratie und diesen Liberalismus überwinden wollen. Wenn wir an diese sogenannte identitäre Bewegung heute denken, also eine stramme neurechte Kaderorganisation, die wirbt mit dem Porträt Ernst Jüngers. Wenn man nur diejenigen liest, mit denen man einverstanden ist, lernt man nichts. Man muss Personen lesen, mit denen man nicht einverstanden ist, wie Spengler oder Jünger, um sie zu widerlegen. Generell leugnet man Jünger lieber, weil es gefährlich ist, sich mit ihm zu identifizieren. Ein Depot der Nationalgalerie Berlin. Hier lagern Schätze der Malerei so lange, bis sie eines Tages wieder neu ausgestellt werden. Ein Ort jenseits ideologischer Betrachtungen. Zum Bestand gehört auch ein ernst jünger Porträt des Malers Rudolf Schlichter aus dem Jahre 1929. Jünger ist in dieser Zeit glühender Nationalist. Es ist dieser radikale, demokratiefeindliche Ernst Jünger, den rechtsnationale Denker heute wieder zitieren. Diese Instrumentalisierung erschwert den Blick auf die Literatur eines Schriftstellers, der im Ausland weniger umstritten ist als in Deutschland. Sich mit Jünger zu beschäftigen bedeutet auch, sich mit deutscher Geschichte und all ihren Abgründen auseinanderzusetzen. Wie man sich dazu stellt, welche Schlüsse gezogen werden, erzählt auch etwas über unsere heutige aufgewühlte Zeit. Ich weiß sehr wohl, dass mit dem Bild Jüngers bis heute Etiketten verbunden werden wie Kriegsverherrlicher, Kriegstreiber, Gewaltverherrlicher, Nationalist, Demokratieverächter oder Antidemokrat, Dandy und dergleichen mehr. Und äh, glaube aber, dass man sich nicht von diesen Vorurteilen leiten lassen sollte, sondern dass man die Werke Jüngers studieren sollte. Denn dann wird man feststellen, dass man einen Zeitzeugen interessantester und reflektiertester Art vor sich hat. Wilflingen im schwäbischen Oberland. Hier lebt Ernst Jünger ab 1950 im Haus der ehemaligen Oberförsterei des Stauffenberger Schlosses. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um sich verstärkt seinen Naturstudien und der Arbeit an der Sprache widmen zu können. Jünger befindet sich in der Mitte seines Lebens und seines Schaffens, das bis dahin eng verknüpft war mit den umwälzenden katastrophalen Ereignissen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor allem Dingen hat ihn, der 1895 im Kaiserreich geboren wurde, 
der Militarismus geprägt. Denn sein Vater war ja ein sehr geschichtsinteressierter Mensch. Er hat teilweise Kriegsoperationen und Schlachten nachgestellt vom Großen Krieg 1870, 71. Auf der anderen Seite war der Vater als äh, studierter Chemiker auch jemand, der ihm Anregungen gab, sich der Natur zuzuwenden. Die Mutter, katholisch, süddeutsch, sensibel, literaturbegeistert. Von ihr hat Jünger die große Begeisterung für die Literatur, auch die Kenntnis beispielsweise Goethes. Seine Mutter muss das Werk Goethes bis zu einem gewissen Grad auswendig gekannt und permanent zitiert haben. Er ging dann mit seinem Bruder Friedrich Georg immer in die Sümpfe und in die Umgebung von Rehburg, wo die Eltern das Haus hatten. Und äh, sie haben dort Käfer gefangen. Da fängt auch die Käfer, die Sammelleidenschaft von Ernst Jünger an. Also diese Naturprägung ähm, ist ganz wichtig für ihn. Er war ja ein schlechter Schüler, hat immer viel gelesen. Und dadurch äh, kam er in eine innere Unruhe. Er wurde von Internat zu Internat äh, weitergereicht. Und das hat ihm natürlich die ähm, soziale ähm, Orientierung etwas äh, erschwert. Meine mangelhaften Leistungen äh, während des Unterrichts beruhten auch darauf, dass ich oft ganze Nächte lang äh, mich der Lektüre hingegeben habe. Er war ein schwieriger Mensch äh, und sein Vater war immer besorgt, was aus ihm werden würde. Im Nachhinein bin ich doch der Meinung, dass ich damals durch eigene Kraft äh, mehr gelernt habe, als mir äh, die Lehrer vermitteln konnten. Dazu kam natürlich noch das, was der Vater bei Tisch erzählte, dass auch äh, viel substanzieller war als das, was man so äh, äh, offiziell in der Schule vermittelt bekam. Mit 18 reist Ernst Jünger von zu Hause aus, verpflichtet sich als Fremdenlegionär, wird nach Algerien verschifft, flieht von dort nach Marokko. Am Ende erfolglos. Sein Vater holt ihn mit Hilfe des Auswärtigen Amtes zurück ins Reich. Jünger muss wieder auf die Schulbank und sein Abitur machen. Doch er weiß jetzt, dass er die Kraft hat, Gefahren zu bestehen. Deshalb war dann der Kriegsausbruch 1914 für ihn in gewisser Weise eine Befreiung. Weil er dann plötzlich dem Abenteuer, was er in den Büchern sich herbeigelesen hat, hautnah gegenüberstand. Und dieser Fantasiewelt, die er immer gesucht hat während des Unterrichts, dann tatsächlich äh, gegenüberstand und äh, in ihr aufgegangen ist als Soldat. Das war seine Urprägung. Hinaus treibt ihn in den Krieg also die Abenteuerlust und der Erfahrungshunger nicht die Politik. Er hat keine vaterländischen Ziele, er kämpft nicht für Volk, Kaiser und Vaterland oder Gott. Das alles liegt ihm völlig fern, er ist unpolitisch, er will nur Krieg erleben. Jünger beschreibt die Kriegseuphorie in seinem Buch in Stahlgewittern später so. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg musste es uns ja bringen, das große, starke, feierliche erschien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Er hat sich gemeldet, er war neugierig, er wollte endlich das, was er in der Ilias gelesen hat und im rasenden Roland, er wollte endlich den Kampf als inneres Erlebnis, so heißt ja ein späteres Buch von ihm, tatsächlich durchleben am eigenen Leib. Und er konnte sich damals natürlich nicht vorstellen, dass es dann zur Materialschlacht entarben würde, dass dieser Krieg der Millionen Opfer kostet und dass es ja eigentlich gar kein Argon war, wie in der Ilias beschrieben, sondern ein Massenschlachten, in dem der Einzelsoldat er unterging und einfach nur äh, ein unbedeutendes kleines Rädchen im großen Getriebe des Generalstabs war. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war ich 19 Jahre alt. Ich dachte mir damals, ich sollte aufzeichnen von den bedeutenden Dingen, die mir bevorstanden, so viel ich davon sehen und hören konnte. 
das gehörte zum Habitus damals, wenn es etwas zu erleben gibt, reisen oder was auch immer, nimmt ein Notizbuch mit, um Notizen zu machen. Und er hat auch vor, diese dichterische Ader, die er in sich spürte, auszubauen. Jünger notiert penibel, jedes Detail wird festgehalten. Seine Sprache ist präzise, beschreibend, ästhetisierend. Er will das Unmittelbare festhalten und das Elementare. Zerschossene Gliedmaßen, zerstörte Landschaften, Tote, entstellte Gesichter. Auch Kampfsituationen hält er fest. Er zeichnet den Tod als apokalyptischen Reiter, der sein Pferd gegen eine dahinfliegende Granate eingetauscht hat. Am Ende wird er 15 dieser Hefte mit Aufzeichnungen füllen. Eines der ersten Dinge, von denen er erzählt, ist eine Granate, die einen Ort erreicht, wo er sich noch sicher glaubte. Er sieht die Stücke vom Hirn, die entlang des Türpfostens herabtropfen. Er ist sehr froh, weil er... Nun, er ist nicht ohnmächtig geworden. Er sagt, ich habe das sehr gut durchgestanden, weil er sich tatsächlich des Umstands bewusst ist, dass das erst der Anfang ist und dass es danach schlimmer werden wird. Jünger erlebt den Krieg, das Massensterben als Grenzerfahrung, als Explosion des Rausches. Irgendwann beginnt er das Kriegsgeschehen als Maschinerie zu begreifen und sieht den Menschen als Teil, mit dem sie gefüttert wird. Vereinzelt gibt es bei ihm auch nachdenkliche Töne. Nach elf Monaten Krieg notiert er, Lange schon bin ich im Krieg. Schon manchen sah ich fallen, der wert war zu leben. Was soll dieses Morden und immer wieder Morden? Ich fürchte, es wird zu viel vernichtet und es bleiben zu wenig, um wieder aufzubauen. Aber er stellt den Krieg nicht grundsätzlich in Frage. Politische Reflexionen gibt es nicht. An seinem 21. Geburtstag schreibt er, Mir macht das Kriegsleben jetzt gerade den richtigen Spaß. Das ständige Spiel mit dem Leben als Einsatz hat einen hohen Reiz. Man lebt, man erlebt, man gelangt zu Ruhm und Ehren. Das alles nur um den Einsatz eines armseligen Lebens. Das ist der Stahlhelm, den ich in der Tankschlacht von Cambrai getragen habe. Ich gab gerade nach hinten einen Befehl, drehte mich um und bekam einen Schuss von hinten, der den Kopf streifte und vorn wieder aus dem Stahlhelm herausgefahren ist. Daneben der Stahlhelm eines englischen Offiziers, der mich an der Westfront angegriffen hat. Er bekam einen Schuss durch den Kopf. Leider ist er gefallen. Ich habe das immer wieder bedauert. Ich habe hier noch seine Feldflasche hängen und andere Andenken. Ich kann bei Jünger keine Ethik entdecken, sagen wir es mal so. Also das Ethos des Kriegers ist ja nichts, woraus ich eine allgemeine Handlungsmaxime herleiten könnte. Und äh, jemand, der dann auch schreibt, es sei ja völlig gleichgültig, für welche Ziele man kämpft. Es sei nur wichtig, wie und das gekämpft wird. Weil daraus definiert sich der Krieger, der den Krieger als eine eigene Rasse auch definiert, die sich absetzt von den einfachen Mannschaften, von den Soldaten, die noch nicht mal freiwillig da sind. Das empfinde ich als zutiefst amoralisch, ja. Als Führer eines Stoßtrupps findet Jünger die ihm entsprechende Form des Kampfes. Immer wieder entgeht er dem Tod um Haaresbreite. Für seine Tapferkeit bekommt er die höchste militärische Auszeichnung, den Pour le Merit. Zunehmend beginnt er das massenhafte Sterben und die ihn umgebende Vernichtungsgewalt als überzeitliches Phänomen anzusehen. Der einzelne Soldat hat lediglich seine Arbeit zu verrichten. Töten, überleben, die Angst überwinden, sich auch im Gefecht ehrenvoll verhalten. Er lernt sehr schnell, dass, um beobachten zu können, man auch nicht unbedingt unterbrochen moralisieren sollte oder mit Selbstmitleid äh, sich befassen sollte, sondern um diesen, Kaltblüte, diesen kalten Jüngerblick zu entwickeln, muss man eine Distanz zwischen sich und die Objekte und die Menschen in dem Fall schieben. 
Er kämpft an der Front, aber ohne jegliche politische Reflexion. Er interessiert sich absolut nicht für die Ursachen des Ersten Weltkrieges. Er wird dort hineingeworfen. Er tut, was er kann. Aber danach, mit der deutschen Demütigung des Friedensvertrags von Versailles, da wird aus ihm ein unerbittlicher Nationalist. Die meisten, die eine solche Erfahrung gemacht haben, sind ja irgendwie schwer traumatisiert oder äh, psychisch deformiert oder gänzlich zerbrochen. Und er hat es geschafft, aus, aus dieser Misere heraus ein phänomenales Werk zu entwickeln. Und das ging natürlich nicht ohne die Notwendigkeit einer äußeren Panzerung. Jüngers vielschichtiges schriftstellerisches Werk inspiriert Künstler seit Jahrzehnten. So auch Neo Rauch, einer der wichtigsten deutschen Maler der Gegenwart. Er hat unmittelbar stilwirkend, stilbildend in, in meine Malerei hineingewirkt. Seine Art, aus dem Kristall heraus auf die, auf die Welt zu schauen, hat eine ganze Flut von Bildern erzeugt. In, äh, in den frühen 90er Jahren habe ich mich einfach durch den Klang seiner Sprache, durch bestimmte Begriffe zu Bildern aufgeschwungen. Das heißt, die Bilder kamen einfach zu mir. Sie kamen über die äh, Lektüre Jüngers, äh, geradezu als Selbstläufer auf meine Leinwände. Das war ein merkwürdiges äh, Verfahren, äh, über das ich heute nur rückblickend äh, staunen kann, aber es war so. Er hat für mich Türen geöffnet, die mir ansonsten verschlossen geblieben wären. Meine Malerei wäre heute an einem anderen Punkt, wenn ich ihm nicht begegnet wäre. Nach vier Jahren ist der Krieg 1918 vorbei. Jünger hat ihn knapp überlebt. Der Blutzoll ist unermesslich hoch. Mehr als 9 Millionen Menschen verlieren ihr Leben. Also der Erste Weltkrieg ist wahrscheinlich, wie wir heute wissen, auch durch viele historische Arbeiten, wirklich die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Also Urkatastrophe würde bedeuten, dass vieles von dem, was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, auf dieses Ereignis tatsächlich zurückgeht. Nämlich die Verbindung eigentlich von, von Zivilisationsverlust auf der einen Seite und, und Modernität in Form von dem ersten wirklich technisch geführten Krieg und auch technisch organisierten Krieg auf der anderen Seite. Und Ernst Jünger hat ja eigentlich beide Seiten ähm, sehr stark beschrieben, ja, also einerseits als Modernisierungsphänomen, andererseits als eigentlich Selbstdementierung der bürgerlichen, des bürgerlichen Liberalismus. Und, und in dieser Spannung ist natürlich alles, was er eigentlich später gemacht hat, äh, zu verstehen. Deutschland und seinen Verbündeten wird mit dem Versailler Vertrag die alleinige Kriegsschuld zugesprochen. Das ist etwas, was für den 22-Jährigen schwer zu verwinden war. Und zwar so schwer zu verwinden war, dass er 1979, als in Peron ein Weltkriegsmuseum eröffnet und Jünger als Festreter eingeladen wurden, da fragten ihn französische Journalisten, was war für sie das Schlimmste am Ersten Weltkrieg? Und er antwortete darauf zum Entsetzen der deutschen Begleiter, dass wir ihn verloren haben. Man sollte ähm, aus der Niederlage die adäquaten Konsequenzen ziehen. Trotzdem stehe ich natürlich immer noch zu dem, äh, was äh, der Soldat im Ersten Weltkriege geleistet hat. Wir wollten äh, den Krieg gewinnen und äh, das halte ich für die Pflicht des Soldaten. Ein anderes hat er während des Krieges nicht zu denken. Er war in einer schweren Krise nach 1918, nach dem Ende des Kriegs, in einer schweren gesundheitlichen Krise, Lungenschuss, den er auskurieren musste, in einer schweren psychischen Krise. Und da rät ihm sein Vater, schreib doch auf der Basis deiner Kriegstagebücher ein Buch über den Ersten Weltkrieg. Das rettet ihn vielleicht und lässt ihn diesen... Zustand der Depression überwinden. Mit seinem Buch In Stahlgewittern versucht Ernst Jünger dem Krieg nachträglich einen Sinn abzuringen. Ein Zitat aus der vierten Ausgabe. 
Man muss wissen, dass in diesen Orgien die reine Materialschlacht bereits ihren Höhepunkt fand. Ebenso wie sie den Geist zwangen, neue und beweglichere Mittel zu ersinnen, tauchte aus ihnen ein neuer und andersartiger Typus des Kämpfers auf. Hier bildete sich unter dem Stahlhelm jenes Gesicht einer neuen und kühneren kriegerischen Rasse, das in die Geschichte eingegangen ist und in dem sowohl die Glut des Feuers als auch die eisige Nähe des Todes ihre Spuren hinterlassen hat. Ich denke, die Ästhetisierung, die Jünger gegenüber dem Kriegserlebnis leistet, ist eine Form der Verweigerung. Er ist ja nicht in der Lage, tatsächlich kritisch zu reflektieren, was er eigentlich erlebt hat. Er muss es immer überhöhen. Ins Schicksalshafte, ins Anthropologische. Es ist eben der, ein Zug des Menschen zu töten. Er spricht von einer Lust des Tötens. Er spricht von einer Orgie von Exzessen, von Höhepunkten. Das ist eine, eine Bildsprache des Sexuellen. Er, er zieht ja selber die Vergleiche. Das ist natürlich ein Umgang mit dem Erlebten, ähm, aber ich würde es nicht als Bewältigung bezeichnen wollen. Also der Versuch, einen Krieg äh, so als Erlebnis, als inneres vitalistisches Erlebnis zu beschreiben, ist sicherlich literarisch wichtig. Ja? Äh, das ist trotzdem auch... Ein, am Ende für den Leser etwas Apologetisches hat, macht es für mich immer wieder zweifelhaft. In Stahlgewitter wurde dann auch ein relativ erfolgreiches Buch. Und da erwirbt sich Jünger langsam den Ruf, ein Mann zu sein, der den Krieg nicht nur beschreiben kann, sondern auch deuten kann. Und da beginnt seine literarische Karriere. Ernst Jünger ist in die Pleiade aufgenommen worden, also sozusagen in den, das Pantheon der französischen Literatur, was im 20. Jahrhundert noch wenig deutschen Autoren gelungen ist. Allein das spiegelt, welchen Stellenwert Jünger in der französischen Gesellschaft einnimmt. Man hat ihm vorgeworfen, den Krieg ästhetisiert zu haben und letztlich kalt geblieben zu sein gegenüber dem Leid und dem Elend der Soldaten und der Angst, die sie erlebt, die sie empfunden haben. Man kann das nicht mehr so sagen, weil es in der Zwischenzeit die Veröffentlichung der Kriegstagebücher gab, wo man sieht, dass auch er, entschuldigen Sie, vom Scheißkrieg spricht. Es gibt also nicht nur eine Art Verherrlichung des Krieges bei ihm. Ich glaube auch, dass dieser Modernismus von Jünger gar nicht aus einer deutschen Tradition kommt, sondern aus einer französischen. Weil diese, diese Kälte des Stils, dieses Ausgenüchterte, das ganz Reglose, Kalte, alles sozusagen die Welt wie ein Botaniker angucken, da glaube ich, das hat er eben von Baudelaire, von Flaubert, das ist etwas, was vorformuliert war in der französischen Literatur. Das ist nicht nur eine Kriegserfahrung, sondern das ist auch eine Lektüreerfahrung. Insofern hat er, glaube ich, diesen literarischen Modernismus im Grunde aus Frankreich. Er hat diese Kälte, diese literarische Kälte importiert. Mit dem Erfolg der Stahlgewitter entdeckt Ernst Jünger sein literarisches Potenzial. Er veröffentlicht Artikel und Bücher, in denen er seine Erfahrungen und Deutungen des Krieges thematisiert. Seine frühen Werke beschreiben den Kampf und den Tod auf dem Schlachtfeld und kritisieren zugleich die zerstörerische Macht der Kriegstechnik, die den wahren Heldentod unmöglich macht. Er heiratet Greta von Jeinsen. Bald folgt der erste Sohn. In Leipzig beginnt Jünger ein Studium der Zoologie, beschließt aber nach kurzer Zeit, sich fortan ganz der Schriftstellerei zu widmen. Jünger befand sich in den 20 Jahren in der Übergangsphase vom militanten Revanchisten, der da auch den Krieg herbei imaginiert, indem man das Unrecht, das deutsche Geschehen ist, wieder gut machen kann, auch vielleicht eine Militärdiktatur herbeischreiben möchte. Die Weimarer Republik war eine ausgesprochene Krisenzeit. Was danach kam, war eine Verbrechenszeit. Darauf hat Jünger unterschiedlich und differenziert reagiert. Mit Äußerungen, die uns heute nicht gefallen, Beispielsweise 
ist ja bekannt, dass in einer seiner Schriften, das Wäldchen 125 von 1925, steht äh, der Satz drin, ich hasse die Demokratie wie die Pest. Später hat er das herausgenommen und getilgt. Das gehört zu seinen Revisionen. Zunächst einmal ist es aber da. Ab Mitte der 20er Jahre verfasst Jünger nationalistische, demokratieverachtende Artikel, die ihm bis heute den Vorwurf einbringen, ein Wegbereiter des Nationalsozialismus gewesen zu sein. 1925 schreibt er, Schon in der Bewegung Hitlers, in der nur ein kleiner Ausschnitt des Frontsoldatentums tätig war, steckt mehr Feuer und Blut, als die sogenannte Revolution in den ganzen Jahren aufzubringen imstande war. Ernst Jünger hat Hitler 1923 in München gehört. Und dort hat äh, Hitler in erster Linie über Versailles gesprochen. Und dass Deutschland äh, auf Dauer gedemütigt sei und dass es natürlich eine gewisse Revanche geben muss. Und das hat Jünger sofort eingeleuchtet als ganz junger Mann, der nun äh, diese ganze Katastrophe erlebt hat. Ähm, und das war sozusagen die Schnittmenge. Aber alles darüber hinausgehend, die politische war nicht jünger Sache. Und als Hitler anfing, in seinen Reden dann Ende der 20er Jahre das Wort Vernichtung immer zu wieder zu gebrauchen, hat Jünger gemerkt, dieser Mann ist ein Verhängnis für Deutschland. Ob Jünger den Nazis den Weg geebnet hat, das ist eine schwierige Frage, das zu beantworten. Ich würde ja sagen, die Zeit hat den Nazis den Weg geebnet. Und in dieser Zeit ist Jünger jemand gewesen, der diese Zeit wirklich auf den Begriff gebracht hat. Das Antidemokratische, das Antiliberale, das Nationale, das Antisemitische, das in seinen Schriften durchaus vorkommt, das sind alles Dinge, die damals tatsächlich, ich würde ja mal sagen, weiter verbreitet waren, als wir uns das heute klar machen. In Berlin ist Jünger Mittelpunkt eines Kreises von Autoren, die einerseits auf die nationale Leistungskraft setzen, andererseits eine Art von Kollektivismus oder gar Kommunismus anstreben, weil sie glauben, dass der Liberalismus und der Kapitalismus abgewirtschaftet hätten und die Zukunftsprobleme der Welt nicht lösen könnten. Er war auf jeden Fall Teil dieser, dieser Bohem-Kultur. Auch hatte er entsprechende Kontakte, auch über die politischen Lager hinweg. Das gehörte, denke ich, genauso auch zum Selbstbild, eben des Dandys dazu, des Lebemannes. Immer wieder wurde man zu Robold eingeladen und da trafen sich alle. Brecht, Benjamin, Goebbels, Bronnen, auch Jünger, alle sind dort zusammengetroffen. Zweifellos gibt es in den Schriften Ernst Jüngers aus der Zeit der Weimarer Republik antisemitische Töne. War er ein Antisemit? Ernst Jünger hat in seinen Texten durchaus antisemitische Äußerungen getätigt. Deswegen würde ich ihn auch als Antisemiten bezeichnen. Ähm, er war es auf eine andere Art als beispielsweise Hitler. Auch der Antisemitismus hatte eine relativ breite Streuung. Ende der 20er Jahre wird Ernst Jünger von der Zeitschrift Süddeutsche Monatshefte dazu aufgefordert, in einem Artikel seinen Standpunkt zur sogenannten Judenfrage zu formulieren. Jünger ist zu dieser Zeit Führungsfigur der radikalen Nationalisten. Er war ja massiv antibürgerlich als Jünger. Und dementsprechend waren in einer gewissen Phase, als er da diesen einen Aufsatz geschrieben hat, die Juden die natürlichen Gegner, aber nicht, weil sie Juden waren als, als Rasse, sondern ähm, weil sie dieses Establishment, dieses liberale Establishment, das Unternehmertum, die Sepp und so weiter äh, gestärkt haben. Äh, Antisemitismus bedeutet ja auch rassenbiologische Ablehnung eines Menschentypus. Das hat, das hat er sogar weder praktiziert noch geschrieben. Er sagt, die Juden haben selbstverständlich das Recht äh, nach ihrer jüdischen Fasson, nach ihrer jüdischen Art, in ihrem jüdischen Glauben zu leben, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Das kommt im Übrigen her aus seiner Liebe für die Natur und für deren Vielfalt. Auch wie in der Natur nichts fehlen darf und alles sein Recht und seinen Platz hat, genauso unter den menschlichen Gesellschaften. Also gar keine Frage. Er geht von einem engen Zusammengehen wie alle Antisemiten von Judentum und Liberalismus aus. Und so wie er den assimilierten Juden beschreibt, 
als Meister der Masken auch ein ganz klassisch antisemitisches Stereotyp. Und so wie er ihn beschreibt, das sind genau die Begriffe, mit der Antisemiten in dieser Zeit eben hantieren. Er unterscheidet sich aber darin, dass er sagt, der Jude als Jude, wenn er das ist, was Jünger für einen Juden hält, und das ist gewissermaßen der orthodoxe Stitteljude, der hat dann wiederum jede Berechtigung. Da ist die scharfe Trennlinie zum Vernichtungsantisemitismus der Nazis. Aber, sagt er, sie sollen bitte auch als Juden leben. Sie sollen dieses Judentum dann nicht verbergen, verheimlichen. Sie sollen sich also nicht assimilieren und so tun, als wären sie gar keine Juden, sondern sie sollen ihr Judentum zeigen, äh, äußerlich und in ihrem Auftreten und so weiter. Ich jedenfalls würde sagen, aus heutiger Sicht ist diese Schrift antisemitisch wenn man unter Antisemitismus im bürgerlichen Sinne versteht, dass es jetzt gar nicht um die Ausrottung der, 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 der jüdischen Menschen geht, sondern darum, im Jüdischen gewissermaßen ja, ein Symbol dafür, dass die Frage der Zugehörigkeit nicht so einfach zu beantworten ist. Das hat Jünger ganz eindeutig bedient. Und als heutiger Rechter würde ich mir, glaube ich, auch Ernst Jünger aussuchen, weil man ja eine Figur hat, die man nicht von vorne herein in diese rechte Ecke stellen kann, aber immer wieder Möglichkeiten hat, darauf hinzuweisen, dass man ja über die Dinge doch noch mal reden muss und das bedient Jünger perfekt. Parallel zu seinen politischen Artikeln verfasst Jünger das abenteuerliche Herz. Eines der ersten surrealistischen deutschen Bücher. Es markiert zugleich Jüngers Entwicklung vom Kriegsschriftsteller zum Literaten. Ende der 20er Jahre geht Jünger zunehmend auf Distanz zu den Nationalsozialisten. Dass er sich dann wieder davon entfernt, liegt unter anderem auch daran, dass er die NSDAP wie auch andere von rechts kritisiert, weil er sie verdächtigt, ähm, doch sich auf den Parlamentarismus einzulassen. Also die Distanzierung ist nicht unbedingt eine Demokratisierung, ganz und gar nicht. Die Demokratie, die Republik hat er bekämpft. Ins Parlament zu gehen und da sozusagen eine lügenhafte Rolle zu spielen, wir gehen da rein und machen den Betrieb mit, um ihn auszuhöhlen, das widersprach vollkommen der jüngerschen Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit. Er blieb dabei, dass die Verhältnisse durch eine revolutionäre Bewegung geändert werden müssten. Also durch eine geistige Sammlung, die so übermächtig, so mächtig werden sollte, dass sie eben auch politisch äh, durchschlagend werden könnte. Jünger wendet sich ab vom engen nationalistischen Denken. 1932 erscheint seine zeitkritische Analyse Der Arbeiter, sein Manifest einer neuen Welt. Damit wird er zum Verkünder eines von einer Elite geführten, militärisch organisierten, kollektivistischen Weltstaates. In NSDAP-Kreisen heißt es nun, Jünger nähere sich damit der Zone der Kopfschüsse. Dann kommen die Nazis an die Macht, die Nationalsozialisten. Und da ist für ihn das Politische erstmal erledigt, denn ähm, es kommen die Falschen an die Macht. Es sind nämlich äh, Leute, die äh, Rassentheorien und... Ähm, so einen völkischen Patriotismus vertreten, über den er ja längst hinausgewachsen ist. Er sieht ja ein planetarisches Phänomen im Arbeitertypus. Ja? Und dementsprechend ähm, ist für ihn ab 1933 diese militante Phase abgeschlossen. Die Nationalsozialisten versuchen noch Jünger für sich zu gewinnen, doch er lehnt ab, verweigert sich. Es kommt zu Hausdurchsuchungen durch die Gestapo. Jünger sucht den Abstand zur Reichshauptstadt, zieht mit seiner Familie weg aus Berlin. Erst nach Goslar, später an den Bodensee. Ernst Jünger nutzt die Zeit ab 1933, in erster Linie seine Position als Autor auszubauen. Und er nutzt die Zeit äh, vor allem auch, ähm, um zu reisen. Seine große Reise nach Brasilien, Atlantische Fahrt, macht er ein schönes Reisetagebuch draus. Und er reist sehr oft nach Sardinien und ins Mittelmeer. Ähm, er ist ja ein Liebhaber und Sammler von Inseln, weil er dort das Gefühl hat, dass der Staat dort nicht so stark ist. Und er hat dort auch dann angefangen, genau zu prüfen, 
wie, der, wie die Entwicklung der Natur ist, also mit der aufkommenden Zivilisation, ähm, ob äh, Käferarten verschwenden, äh, wie der Mensch eingreift durch Elektrizität, durch Bau von Straßen und Hotelanlagen. Im Grunde genommen wird er zum Zeitzeugen und zum Beobachter des Verfalls der Natur. Die Entomologie, das Studieren und Sammeln von Käfern, ist eine Passion, der Ernst Jünger bis an sein Lebensende nachgeht. Einen Teil der Sammlungen habe ich schon aus Platzgründen hier auf dem Korridor untergebracht. Äh, auf dieser Seite zwei Schränke mit äh, 108 Kästen. Darin dürften sich ungefähr 25.000 bis 30.000 Spezies aufhalten. Zusammen mit seinem Bruder Friedrich Georg wird Jünger in den 30er Jahren zu einem der ersten großen Autoren des ökologischen Denkens. Er entdeckt neue Käferarten. Einige werden sogar nach ihm benannt. Dies hier ist eine Zizindela. Sie sind große Räuber. Es ist also ein Zwischending zwischen sehr scharfer Beobachtung und Beute machen, das mir in Bezug auf den eigenen Charakter sehr liegt. Jünger träumte davon, Insekt zu sein. Er träumte schon immer, sich selbst zu überschreiten. Und dieser Traum oder diese Imaginationskraft, sich vorzustellen, jemand anders zu sein, das zeigt, dass er immer auch auf der Flucht für sich selber war, vor seiner Komplexität, vor dieser Zerrissenheit. Son ego sein Ego steht im Mittelpunkt all seines Schaffens. Er ist immer irgendwo in seinen Roman. Er setzt sich selbst seine eigene Problematik in Szene, selbst dort, wo er am objektivsten und reiner Beobachter zu sein scheint. Er ist ein großer Beobachter. Aber beim Beobachten betrachtet sich Jünger stets selbst. Er stellt stets Fragen zu seiner Art, die Dinge zu empfinden. Das Entscheidende ist, dass als Jünger entweder teleskopisch weit sich über die Menschheit erhebt und im Adlerblick sozusagen alle Phänomene weniger bewertet als, als darstellt und andererseits sich der kleinen, also dem Makrokosmos und gleichzeitig dem Mikrokosmos zuwendet, also das Wunderwerk der Natur, dieses Insekt manchmal wertvoller und besser organisiert ist in seiner Selbstorganisation als Bienenvolk oder sonst was oder als Termitenvolk, als diese menschliche chaotische Ordnung, die immer schief geht, weil der Mensch sozusagen diese Freiheit auch hat, zu irren, während dieses Insekt mit einer ungeheuren inneren Sicherheit immer das Richtige tut. Und da kommen die Bienen und die Termiten oft besser weg als die Menschen. Jünger hält kritische Distanz zur NSDAP. Doch seine Kriegsschriften erscheinen im Dritten Reich weiterhin in hohen Auflagen. Sie sichern ihm ein Auskommen. Als 1939 auf den Marmorklippen erscheint, wird es auch als Widerstandsbuch gegen den Totalitarismus gedeutet. Goebbels fordert die sofortige Inhaftierung des Autors. Hitler persönlich soll dafür gesorgt haben, dass Jünger unbehelligt bleibt. Als habe Jünger die Gräueltaten der Nationalsozialisten in ein konkretes Bild fassen wollen, beschreibt er in den Marmorklippen eine Folterstätte grausamster Art. Jünger ist katastrophiert durch die Arrivée au pouvoir des Nazis. Jünger ist durch den Aufstieg der Nazis an die Macht alarmiert. Aber gleichzeitig entscheidet er, sich nicht einem aktiven Widerstand anzuschließen. Man kann manchmal ein klein wenig, wie soll man sagen, verärgert über die Art und Weise sein, in der die Helden in Auf den Marmorklippen denken, dass sie durch die alleinige Kraft des Geistes werden widerstehen können. Im Zweiten Weltkrieg nimmt Ernst Jünger als Hauptmann der Infanterie an der Invasion in Frankreich teil. Er gehört zur nachrückenden Truppe. In Kampfhandlungen wird er nicht verwickelt. Jünger war vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht überrascht, denn er wusste, dass ähm, das NS-Regime früher oder später diesen Krieg führt. Er wusste ja noch nicht, dass es dann weitergeht, ja? dass es dann sozusagen äh, der Angriff auf die 
Sowjetunion erfolgt und dass er sich dann zum Weltkrieg ausweitet. Aber Ernst Jünger hat diesen Krieg als Notwendigkeit erlebt und auch akzeptiert ähm, äh, als Revanche gegen Frankreich, dass äh, diesen Knebelvertrag Deutschland aufgezwungen hat. Aber er hat auf der anderen Seite, anders als im Ersten Weltkrieg, noch deutlicher die Vernichtung der Landschaften, der Menschen, ihrer Häuser, der Kirchen äh, zum Thema gemacht. Drei Jahre verbringt Jünger im besetzten Paris. Als Teil des Kommandostabes des deutschen Militärbefehlshabers ist er verantwortlich für Akten und für die Briefzensur. Es war so eine Art literarischer Star, der nach Paris kam und der schon sehr viel VIP-Potenzial hatte. Man kannte auch die Marmorklippen zu dem Zeitpunkt und äh, man war auch bereit, die Marmorklippen als ein Widerstandsbuch zu lesen. Natürlich hat er als kulturinteressierter Mensch die Möglichkeit und das Angebot von Paris mitgenommen und hat dann auch Picasso und Brack äh, getroffen, Léotard, Chouandou, also verschiedene Schriftsteller äh, und, und Künstler und hat mit denen dann auch über den Krieg und über die frühere kulturelle Freundschaft gesprochen und die Möglichkeit, sie wieder aufzurichten, wenn der Krieg einmal vorbei sei. In seinen Tagebüchern hält Jünger seine Streifzüge durch die Pariser Antiquariate und seine Kontakte in die Künstlerwelt fest. Es sind stilisierte Aufzeichnungen, keine wirkliche Wiedergabe der Ereignisse. Unter dem Titel Strahlungen werden sie nach dem Krieg ein literarischer Erfolg. Doch sie bringen ihm auch den Vorwurf ein, als gefühlloser Ästhet sein Leben im besetzten Paris genossen und das Leid der Menschen ignoriert zu haben. Am 27. Mai 1944 notiert er Alarme, Überfliegungen. Vom Dache des Raphael sah ich zweimal in der Richtung von Saint-Germain gewaltige Sprengwolken aufsteigen, während Geschwader in großer Höhe davonflogen. Beim zweiten Mal, bei Sonnenuntergang, hielt ich ein Glas Burgunder in dem Erdbeerenschwammen in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit, gleich einem Kelche, der zu tödlicher Befruchtung überflogen wird. Ich finde diese und auch viele andere Beschreibungen im Pariser Tagebuch in der Tat in, ihrem, in ihrer Mitleidlosigkeit, in ihrem, ich würde schon sagen, Antihumanismus, in ihrer inhumanen Haltung, das muss man schon sagen, finde ich das monströs. Ja. Er weiß und deutet das auch an, dass unter den Bomben Menschen leiden. Das alles weiß er und notiert es, lässt sich aber trotzdem von dem Blick nicht abbringen. Sind diese Kriegsszenen in seinen Kriegstagebüchern, ist genau das eine Art und Weise, seine eigene Emotionalität, seine eigene Empfindsamkeit zu beherrschen? Großes Fragezeichen. Ich kann das nicht beantworten. In Paris hat Jünger Kontakt zum militärischen Widerstand um General von Stülpnagel, der zu den Verschwörern des 20. Juli zählt. Jünger ist jedoch nicht direkt in die Attentatspläne involviert. Mit seiner Schrift Der Friede macht er sich Gedanken über die Zeit nach dem Sturz Hitlers. Ein Appell an die Jugend mit Hinblick auf ein Europa ohne Nationalstaaten. Wenn diese Schrift äh, der Gestapo oder der SS in die Hände gefallen wäre, dann wären die gegen Jünger vorgegangen, und zwar rabiat. Denn er war ja kein un äh, bescholtener Mann aus nationalsozialistischer Sicht, sondern einige Kräfte, beispielsweise Goebbels, waren drauf aus, ihn zu demütigen oder zu vernichten. Ende 1942 wird Ernst Jünger für ein paar Wochen in den Kaukasus an die Ostfront beordert. Dort ist er in Verbindung mit der Generalität und mit Kommandierenden und Offizieren gekommen. Die haben ihm dann erklärt und beschrieben, dass dort äh, Juden hingerichtet werden. Also er war schon informiert, dass das stattfand. Dadurch kann er jetzt nicht die Details, wie, wo, war es genau abgelaufen ist, was man dann erst viel später erfuhr. Aber dass gemordet wurde, dass in großem Stil gemordet wurde, dass, dass es Massen an Juden waren, die hingerichtet wurden, das war ihm schon bekannt. In seinen Tagebüchern deutet Jünger an, dass ihm angeboten wird, als Beobachter an einer Massenliquidation teilzunehmen oder Massenvernichtungslager zu besuchen. Er lehnt ab. In seinem Tagebuch notiert er Ein Ekel ergreift mich dann vor den Uniformen, den Schulterstücken, den Orden, den Waffen, deren Glanz ich so geliebt.
Angesichts dessen finde ich es auch eigentlich unverzeihlich, dass er diese, ja, diese dandyhafte, diese, diese ästhetisch-amoralische Haltung zur deutschen Besatzung Frankreichs so aufrechterhalten hat. Also das sind natürlich die Schattenseiten dieses sogenannten coolen Existenzialismus, den er da vorführen will. Im Sommer 1944 verlässt Ernst Jünger mit den abziehenden deutschen Truppen Paris und kehrt zurück zu seiner Familie nach Kirchhorst bei Hannover. Kurz darauf wird er regulär mit 49 Jahren aus der Wehrmacht entlassen. Sein ältester 17-jähriger Sohn Ernst wird wegen hitlerkritischen Äußerungen denunziert und verurteilt. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges kommt er bei einem Fronteinsatz in Italien ums Leben. Das Ende des Zweiten Weltkrieges ein einziges politisches, historisches, ethisches, moralisches Desaster, dessen Überwindung für Jünger zunächst nicht sichtbar wird. Mit der Verweigerung seiner Unterschrift unter dem Entnazifizierungsbogen spricht Jünger den Alliierten das Recht ab, über ihn zu urteilen. Die britische Militärregierung belegt ihn mit einem Publikationsverbot. Er sieht sich als Opfer, als verkannt. Und er sieht auf der anderen Seite, er möchte dann auch eine Friedensordnung errichten, die aber in seinen Augen nur funktionieren kann, wenn man die Deutschen dann auch wieder freispricht. Das blendete natürlich völlig aus, dass die Wehrmacht genauso Teil der Vernichtungsmaschinerie war. Sie hat den Raum erobert, in dem die Juden vernichtet wurden. Sie hat den Raum gesichert und sie hat auch logistische Hilfe geleistet. Ohne die Erfolge der Wehrmacht wäre der Holocaust nicht möglich gewesen. Auch das sind Dinge, die übrigens nicht nur von Jünger, sondern in der gesamten Nachkriegsdebatte, ach, schauen wir doch in die Rechte heute bis in die Gegenwart, völlig ausgeblendet werden. Es gibt bis heute die Erzählung eines sauberen Ehrenschildes des deutschen Soldaten im Gegenzug zu den der verbrecherischen Clique der Nazis. Diese Trennung funktioniert nicht. Als 1949 das Publikationsverbot aufgehoben wird, tritt Ernst Jünger seinen Kritikern in seinen Tagebüchern auf die ihm typische aristokratische Art entgegen. Nach dem Erdbeben schlägt man auf die Seismographen ein. Man kann jedoch die Barometer nicht für die Taifune büßen lassen, wenn man nicht zu den Primitiven zählen will. Aber es finden sich auch Stellen, die sein Entsetzen über das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen erkennen lassen. Auch wäre es, unter einer anderen Führung, nicht zu den Judengräueln gekommen, die das Universum gegen uns aufbringen. Jünger zieht sich zurück nach Wilflingen. Er entwickelt eine ungeheure Produktivität, schreibt Bücher, veranstaltet Drogenexperimente, sammelt Käfer und pflegt Regenbriefverkehr mit Intellektuellen, Politikern und Künstlern seiner Zeit. Dass er so zum Mythos wurde in der Nachkriegszeit, lag auch daran, dass man hier einen Mann hatte, der für ein deutsches, konservatives Denken stand, ohne wirklich plump dem Nationalsozialismus verfallen gewesen zu sein. Das hat es ja im Deutschen fast nicht gegeben, dass diejenigen, die Hauptprotagonisten eigentlich dieser radikalen Selbstkritik der Moderne gewesen sind, das irgendwann auch mal zurückgenommen hätten. Also er hat das genauso wenig getan, wie das Heidegger getan hat. Und er ist auch jemand, der sich tatsächlich mit dieser demokratischen Bundesrepublik nicht wirklich versöhnt hat. Also die Geste, dass er sich selber ins quasi innere Exil zurückzieht, aber das exilierte Land ihn immer wieder aufsucht, da würde ich sagen, das sagt viel über die deutsche Seele, aber da lernen wir eigentlich das nicht von Ernst Jünger selbst, sondern im Umgang mit ihm. Nach dem Tod seiner ersten Frau Greta heiratet Jünger 1962 die Germanistin Lieselotte Lora. Unablässig schreibt er weiter, bis an sein Lebensende 1998. Es gibt in seinem Lebenslauf im Grunde viel Konformismus, trotz aller heroischen, aristokratischen Haltungen, die er eingenommen haben mag. Oder auch all seine sehr gut kontrollierten Abenteuer, vom Drogenkonsum und so weiter. Da ist jemand, der sich unter Kontrolle hat, 
der sein Leben gut unter Kontrolle hat und der schließlich tief im Inneren eine Art Lebensfreude findet. Da könnten wir vielleicht von ihm noch etwas lernen, auch wenn das meiner Ansicht nach nicht immer glanzvoll ist. In einer Rede bei Verdun 1979 bezeichnet Jünger die Kriegsbegeisterung im Ersten Weltkrieg als einen bestürzenden Irrtum. Auf Kritik an ihm und seinen Werken hat Ernst Jünger nie reagiert. Zeit seines Lebens verweigert er sich jeglicher Vereinnahmung. Missverständnisse nimmt er in Kauf. Bereits 1934 schrieb er, wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau. Er steht politisch vielleicht auf einer Seite, die ich nicht nachvollziehen kann oder will, aber er ist dennoch ein Inhaber gewaltiger Schätze. Er hat einmal gesagt, man muss die Grundtypen, die Grundcharaktere im Auge behalten, über alle Parteiungen hinweg. Das heißt im Guten wie im Bösen. Es gibt in allen Sparten die Wadenbeißer, die Schnüffler und die Zurechtweiser. Aber es gibt auch in allen Bereichen die großen Geister, die hehren Charaktere. Und mit denen muss man sich befassen. Und äh, das ist der Nutzen, den ich aus der Lektüre gezogen habe. So sollte man auf die Welt zugehen, aus der Mitte heraus. Denn er war ja ein Verfechter des Sowohl-als-auch und nicht des Entweder-oder. Bis heute gibt es Streit darüber, ob Jüngers künstlerisches Schaffen getrennt von seinen politischen Schriften der frühen Jahre betrachtet werden kann. Tatsache ist, dass Jüngers antidemokratische, nationalistische Publizistik der 20er Jahre heute wieder verfängt. Das gilt zumindest für einen Teil der konservativen Intellektuellen, ganz besonders aber für rechtsextreme Intellektuelle. Diese neue Rechte heute sieht sich ja selber als aristokratisch. Es geht ihnen immer um Haltung, Habitus und eine eigene heroische Ästhetik. Das findet sich alles bei Jünger. Also sie können sich da wunderbar bedienen. Und es ist ja bei ihm angelegt. Es ist kein Missbrauch. Es ist von Jünger übernommen. Wichtig bleibt er ganz bestimmt als intellektueller Zeitzeuge, also als reflektierender Zeitgenosse, weil dieses Tagebuchwerk, was er hinterlassen hat, das ist, das sucht einfach seinesgleichen. Das gibt es so nicht nochmal. Ich glaube nicht, dass er als Romanautor in die Geschichte eingehen wird und auch schon jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass die Romane vielleicht gar nicht mal so sehr seine Stärke waren. Aber was seine Stärke war, war der Blick auf seine Zeit und das ständige Kommentieren seiner Zeit. Musik 